esta noche. Amén. Si usted se siente agradecido con el Señor por el día de hoy, por la oportunidad de estar en su casa, dice la palabra, cuán hermoso es habitar los hermanos. Amén. Y para el Señor es hermoso estar aquí reunidos en esta noche, a pesar de que muchos han venido de sus trabajos, de sus quehaceres, usted le ha dedicado este tiempo al Señor y que este tiempo para el Señor usted pueda retroalimentarse cada día de su palabra, la palabra que nos enseña, la palabra que nos instruye, la palabra que nos corrige. Así que en esta noche prepara el corazón suyo, gloria a Dios, para recibir de, de Él. ¿Cuántos quieren recibir de Él? Dile al Señor, Señor, yo quiero más. Él no se cansa de darte, amén. Él no tiene un límite para darte. Naturalmente existen límites, pero para Dios no hay límites. ¿Cuántos están aquí en esta noche y pueden darle una un gloria a Dios al Señor en esta noche? Gloria a Dios. En esta noche le damos la bienvenida a aquellos hermanos que están aquí en la casa del Señor, aquellos que nos ven a través de internet. Amén. Ha sido una bendición la tecnología porque podemos transmitir la palabra de frontera a frontera, amén, y llegar y tocar, impactar la vida de muchas personas. Usted no sabe si la persona que está allá está esperando una respuesta, necesita una palabra, y así mismo usted también pueda estar hoy en esta noche dispuesto a escuchar una palabra de parte de Dios, amén, porque el Señor al que ama quiere darle una palabra, y lo ama usted y Él quiere darle una palabra en esta noche. Gloria a Dios, Amén. En esta noche le puse un tema al, al, al tema, le puse un tema al tema, mire este es, gloria a Dios. Y lo titulé Un Solo Cuerpo. ¿Cuántos están aquí? Todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Desde el principio el Señor constituyó a uno solo. Amén. No dividió ni a Adán ni a Eva, amén, los constituyó como uno, amén, hicieron uno. Entonces, el Señor también constituyó a la iglesia como uno. Pero yo quiero empezar con este texto bíblico. Vamos a buscar el libro de Juan, amén, 17, 21. Gloria a Dios. No se entretenga, dedíquele este corto tiempo a Dios en esta noche, amén. Juan 17, 21, ya lo tienen, ya lo encontraron, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, amén. Ese fue un pasaje en donde Jesús oraba, oraba a quien al Padre, le oraba al Señor porque Él quiere que la iglesia sea un solo cuerpo, uno. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Usted viene por primera vez y usted dice, yo creo que esta palabra no es para mí, sí es para ti, porque desde que el Señor te llamó y te enseñó, te escogió y te tiene sentado porque tú quiere, Él quiere que tú seas parte de Él. Amén. Tú seas parte del cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Entonces, Él oraba. Le oraba al Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día, amén, pueden haber muchos, muchas congregaciones, gloria sea al Señor, pero no son uno. Amén. Y lo que buscaba el Señor... Jesús con el Padre es ser uno, es ser un solo cuerpo. ¿Cuántos están aquí? Amén. El Ministerio Tabernáculo de Santidad, gloria sea al Señor, está trabajando. Amén. Se está esforzando por, por conquistar, por expandir la palabra de Dios, pero tiene que caminar como uno. Amén. Eso se trata de que yo pueda pertenecer a un liderazgo, a una red, pero tengo que ser uno con mi hermano, aunque él sea de otra red. ¿Cuántos están aquí? Gloria sea al Señor, porque Jesús es uno con el Padre. Son un solo cuerpo. Amén. Usted no puede estar 
dividido dentro de su casa, gloria sea el Señor para las parejas, con su esposa. Amén. Porque no puede estar dividida el hogar, porque no podemos ser uno diferente a otro, en otro pensamiento, en otras decisiones. Amén. Como cristianos, como conocedores de la palabra, si el Señor nos llamó a ser uno y si serán uno solo. ¿Cuántos están aquí? Entonces el Señor constituyó este, esta unidad, este, este cuerpo, desde que creó el mundo, desde que envió a Jesús, desde que envió a sus profetas, gloria sea el Señor, desde que envió a, a cada líder a conquistar, los llevó a ser uno. ¿Ven? Hay una película que quizás hay muchos han visto, que él decía, si somos uno podemos ganar. Alguien la ha visto. Y es muy importante ser un solo cuerpo, un solo cuerpo que el Señor ha llamado en Cristo Jesús. Él viene a buscar una sola iglesia conforme a la voluntad de Él, una sola iglesia que forme parte del cuerpo de Cristo. ¿Y por qué empecé por este pasaje? Porque el Señor me llevaba de que Él oró por esto. Y ha sido la voluntad de Dios, amén, que igual caminemos en el ministerio como con Él caminó, con el Padre. Vamos a buscar el capítulo de Efesios 4.11. Y Él, con un solo cuerpo, distribuyó diferentes dones, pero para edificar a la iglesia. ¿Cuántos están aquí? 4.11, Efesios 4.11. Gloria a Dios. Efesios 4.11, y él mismo constituyó a unos, a unos apóstoles, a otros, a otros, a otros, y amén. Pero lo constituyó a dónde? En el cuerpo de Cristo. Amén. Cada uno el Señor trajo sobre su vida un don. Pero ese don lo dio dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Así que el que está a su lado puede ser el pastor de la siguiente iglesia, el evangelista de la siguiente iglesia, pero aunque se encuentre lejos, sigue siendo uno con el ministerio. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué le queremos hablar esto, hermano? Porque se ha desviado el propósito de Dios para las iglesias. El propósito de Dios para el pueblo que sean uno. ¿Amén? Se han enfocado más en un grupo, se han enfocado más en un cierto, en, un cier en una cierta clase de personas cuando el Señor nos llamó a ser un solo cuerpo. ¿Amén? Entonces el Señor nos trae esto porque en su venida Él no va a buscar ni dos ni cuatro grupos, Él va a buscar uno solo. Amén. Y Él dice que constituyó, ¿por qué quiero entrar en estos? Porque el profeta, porque el apóstol, porque el maestro, porque el que enseña, el que pastorea no puede estar aparte del cuerpo. ¿Cuántos están aquí? Tiene que estar unido al cuerpo. ¿Y quién lo constituye? Y lo constituyó el Señor. ¿Amén? No lo constituyó el hombre, lo constituyó el Señor sobre su gracia derramada en ti. ¿Con qué fin lo constituyó el Señor? Para que forme parte del cuerpo ese don que Dios te dio. ¿Amén? ¿Con qué fin? Dice la palabra en el versículo... Gloria a Dios, Efesios, vamos a buscar 4.11 de nuevo. ¿Y con qué fin el versículo 12? Amén. ¿Con el fin de qué? Perfeccionar a quién? A, las, a los santos para la obra del ministerio. Amén. Mira el que está a su lado. Dile, tú eres un santo que el Señor quiere perfeccionar para su obra. ¿Amén? ¿Por qué lo constituyó? Porque a través del cuerpo, cada uno forma parte integral 
de esa perfección al nivel que Dios te quiere llevar. ¿Cuántos están aquí? Yo solamente profetizo para mi grupo. Yo solamente enseño para mi grupo. Si el Señor te lo dio, amén, ilimitadamente, ¿cuántos están aquí? Para perfeccionar a los santos, para perfeccionar a ese hermano que necesita esa palabra, para perfeccionar a ese que se encuentra quizás en otro grupo, en otra red, en otra iglesia, para perfeccionar a través de la palabra, a través del don que Dios ha puesto en ti, el ministerio que tiene esa persona, que el Señor le ha dado el don. ¿Cuántos están aquí? Entonces el Señor te llevó para su obra. ¿Cuántos están aquí? Para su obra, el ministerio del Señor, su obra. Y su obra no está dividida ni en clase social, ni en rango, ni en capacidad. Gloria a Dios. ¿Cuál es su obra? Vamos a buscar, como todos conocemos este pasaje, Mateo 28, 19. Porque pasa, amados hermanos, que solamente nos enfocamos, Señor, o a veces decimos, yo solamente sirvo a fulano de tal y a más nadie, yo solamente obedezco a fulano de tal y a más nadie. ¡Qué error! ¡Qué error que nos dejamos engañar solamente en eso! Cuando tú eres partícipe del cuerpo. ¿Amén? El Señor no sectorizó la salvación. El Señor no dividió la salvación, sino que el Señor se unió al Padre para entregarse a sí mismo a una sola salvación. En una sola obediencia para salvación. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué queremos hacerle entender, amado hermano? Ha venido un error en muchas congregaciones, pero queremos hablar al ministerio para que no caigamos en el error de que tenemos que enfocarnos de ser uno como el Padre es uno con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ven? Leíamos Mateo 28, 19, dice, ¿cuál es su obra? Amén. Usted se preguntará, ¿qué obra es del Señor? Esta es la obra, 28, 19. Por tanto, ¿qué? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos son uno solo. Amén. Jesús se enfocó en uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, id y hacer discípulos, pero discípulos del Señor. Discípulos con la visión de crecer y perfeccionar ese santo que Dios lo llamó, porque tú eres un santo de Dios. Amén. Yo, usted se dirá, yo con tantos errores, sí, pero él te quiere perfeccionar. Amén. Pero tú te tienes que dejar perfeccionar cuando somos uno. Amén. Gloria sea al Señor. Todos somos llamados a la obra del ministerio. Diga todos. Amén. No se asombre que usted viene por primera vez. No se asombre que usted me esté escuchando. Y diga, pero conmigo, si el asunto es contigo también. Todos somos llamados a la obra del Señor. Amén. Porque en los últimos tiempos el Señor quiere traer un avivamiento sobre su iglesia. Y la iglesia es una. Amén. Para la obra de Dios. Pero un solo cuerpo. Amén. Que este ha sido el plan de Dios. Gloria a Dios. La unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a volver a Efesios. ¿Ven? Efesios, gloria a Dios. Porque muchas personas quizás han estado aquí y no han permanecido, amados hermanos, porque no han entendido que hay que ser uno. Amén. Y si tú quieres permanecer, si tú quieres crecer, si tú te quieres perfeccionar como un verdadero obrero del Señor, entiende eso en tu mente y guárdalo en tu corazón a ser uno. Porque muchos miran el hombre, muchos miran los errores, muchos miran que no me gusta obedecer y se van. Entonces, ¿quién te llamó? ¿Quién te escogió? ¿Quién te añadió a salvación? Jesús. Amén. 
El plan de Dios es la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a volver a Efesios, como le mencioné, 4, 13. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el Señor quiere que todos lleguemos a ese nivel espiritual, a ese conocimiento espiritual, dice la palabra del Señor, a la unidad de la fe. ¿Amén? Que la fe sea igual al que está sentado a tu lado. ¿Amén? Que momento de necesidad, que momento de circunstancia, tu fe lo inyecte, tu fe lo levante, tu fe le diga, tú lo puedes. Yo tengo un Cristo que sana, yo tengo un Cristo que levanta, yo tengo un Cristo que fortalece. A la unidad de la fe. Amén. No tirarle más piedra de las que tiene. ¿Cuántos están aquí? No mirar los errores, porque todos los tenemos. Dice, a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero nos enfocamos mucho porque Él siempre se enfoca en la unidad. Gloria sea al Señor. Y queremos que el pueblo del Señor en esta noche, gloria sea a Dios, sea un cuerpo. Gloria a Dios. Dios quiere llevar a la iglesia a un, so un nivel sobrenatural. Gloria a Dios. Pero ¿cómo te encuentras para llegar a ese nivel sobrenatural? ¿Cómo tú te encuentras ¿En qué situación estás para llegar a ese nivel sobrenatural? Señor, yo quiero crecer. Señor, yo quiero permanecer. Señor, yo quiero estar aquí. Amén. No me quiero apartar. Pero ¿cómo quieres crecer? ¿Estando dentro o mirando alrededor? ¿Qué se mueve, qué no se mueve? Gloria a Dios. Amén. Cuando el apóstol habla de de la visión, del movimiento, del ministerio, habla de la unidad de Dios con el Hijo. O sea, nos enfocó mucho esto en retiro, de cómo se impacta y se puede llegar a la gente cuando ven una iglesia unida. Cómo se puede impactar un matrimonio cuando las parejas permanecen unidas. ¿Cuál ha sido el plan de Dios? Dividir todo. Amén. Dividirte con el líder, dividirte con tu esposo, dividirte hasta con tu familia y lo dejamos ver como natural. Porque sabe que cuando se concentra una unidad dentro de una pareja, ¿amén? estando el Señor en medio de todo, son armas poderosas en el Señor. ¿Cuántos están aquí? Pero no hemos errado en el problema, no hemos errado en la circunstancia y hemos creado muchas veces divisiones, divisiones, y lo vemos tan natural. Y no nos estamos viendo que es un error engañoso, del cual estamos nosotros operando, trabajando, y nos estamos dejando llevar. Usted puede estar contento con el hermanito, pero con el otro de otro grupo, no, no puede ser, hermano. Dios no nos llamó a eso. Gloria a Dios, Dios nos llamó a que todos podamos ser parte. Amén. El cuerpo de Cristo no compite, se ayudan entre unos mismos. Gloria a Dios. Esto no se, esto no se trata de quién, quién lo hace mejor, sino lo del corazón de Dios, que es lo que Él ve. Si lo que a Dios le agrada, lo que tú estás haciendo para Él. Dice, todo lo que hagáis, ¿hacerlo para quién? ¿Para líder? Todo lo que hagáis, ¿hacerlo para quién? Para el Señor. Amén. Que a ti no te importa si el, el otro que está a tu lado compite, sino que tú lo estás haciendo para Dios. Efesios 4, 7. Pero, cua, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Señor repartió a cada uno de nosotros, como se lo mencioné al principio. 
al don que el Señor le ha dado, gloria sea al Señor, le entregó una medida, le entregó una parte, le entregó una porción, pero para que usted no se quede con eso, sino que ustedes lo desarrollen, sino que ustedes lo den al que necesita. ¿Cuántos están aquí? No te ha mandado a guardarlo, gloria a Dios. No te ha mandado a que tú solamente te quedes con eso, sino que tú puedas darlo. Pero eso se logra cuando tú estás enfocado en la unidad. Eso se logra cuando tú estás enfocado como Dios nos llamó a ser un solo cuerpo. Jesús no pudo cumplir su vocación si no caminaba con el Padre. Vamos a buscar en Juan 10.30. Juan 10.30. ¿Qué dice? Y yo, yo, dice yo, ¿quién habla? Jesús. Y el Padre, uno, somos. Así que hermano, amados hermanos, cuando nos presentemos delante de Dios, Él quiere saber que si Él quiere, Él quiere que tu oración llegue o que tu oración se cumpla cuando somos uno. Cuando somos uno con el hermano que quizás te estorbó, cuando somos uno quizás con el que te corregí, corrigió, cuando somos uno que quizás Él no te visitó, pero Él quiere que tú seas uno con Él. Porque Jesús lo crucificaron, Jesús lo vendieron, pero en eso no se desenfocó de quién era con el Padre. Entonces, ¿por qué le hablamos esto a la iglesia? Porque se está difundiendo mucho esto dentro de las iglesias. Y el Señor mira mucho la unidad en todos los sentidos. Amén. Que la necesidad tuya tú la puedas compartir, orar por eso independientemente sea de cualquier red amén sea de cualquier líder el Señor te tiene bendecido en esa red gloria sea el Señor pero tú expande tu ministerio el don que el Señor te ha dado a quien los necesita independientemente de quien sea amén Dale un fuerte aplauso al Señor Uno como el Padre. ¿Cómo usted puede llegar a ejercer esa vocación y el don que Dios le ha dado? Vamos a buscar Efesios ahí mismo. Me enfoqué en esta noche en Efesios 4.15. Efesios 4.15. Cada uno examine, se dice la palabra, y sepa cuál es su condición. Amén. Efesios 4.15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria sea al Señor. Quizás puede haber multitudes dentro de una congregación, pero ¿qué busca Dios? ¿Cómo se edifica? Gloria a Dios. ¿Cómo usted se edifica con el que está a su lado? ¿Cómo está, se edifica a través de WhatsApp con el que necesita? Es un medio muy bueno, pero para edificar, ¿cuántos están aquí? ¿Cómo usted edifica esa parte de del cuerpo de Cristo que forma parte de un que forma parte del ministerio, ¿cómo usted la ayuda? ¿Cómo usted la edifica? Señalándola, juzgándola. Dice la palabra porque él le da crecimiento para ir edificándose en amor. Usted muchas veces no se ha preguntado, amado hermano, chuleta, pero tanto tiempo que he estado en la iglesia y no veo un crecimiento. Tanto tiempo que he estado en una célula ¿Pero qué está pasando? Mire, y este punto es muy importante. 
Este punto es muy relevante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que uno tiene que edificarse en el amor del Señor. Si el Señor es amor, dice, ¿de qué valen los dones, los talentos, si no hay amor? Edificándonos en el amor. O sea, usted quiere crecer, sepa que usted es uno con el que está a su lado. Sepa que usted es uno con el que empezó a llegar a la iglesia. Sepa que usted es uno con el que está en primer nivel y no entiende la madurez espiritual. Que todavía es un niño, pero sepa sobrellevarlo. ¿Cuántos están aquí? Sepa, amado hermano, que tenemos que traer una función, una vocación que, que adelante de Dios, Él quiere un crecimiento. Pero este crecimiento nos lo impedimos muchas veces nosotros mismos. Porque no formamos parte de uno. El Señor quiere que crezcas en todo, pero no podemos estar como llanero solitario. ¿Tú sabes cómo es el llanero solitario? Todo el solo, lo consulta el solo, decide el solo. ¿Cuántos están aquí? Como llanero solitario. Usted es solo, es solo, solo, solo. Yo y Dios. Si el Señor le dejó a alguien. Si el Señor le puso a alguien para que usted busque consejo, para que usted consulte. Hermano, no todos lo sabemos. Siempre hay que buscar ayuda. Siempre hay que buscar consejo. Para tomar una decisión es bueno consultar. No podemos andar como llanero solitario. Porque no se habla de un solo cuerpo. No puede decir que usted forme parte de la iglesia si no es un solo cuerpo. Todo el que entra al ministerio, ya sea por primera vez, el Señor ya le tiene establecido un líder. El Señor ya le tiene establecido una persona que se va a encargar con usted, pero para ayudarlo, para que usted pueda levantarse. Pero usted tiene que caminar con esa persona. Pero esa persona quizás no es sobrenatural para sabérselas todas. Y usted tiene que también aprender a caminar. Una de las cosas que me impacta mucho del pasaje de Elías con Eliseo fue que Eliseo no se detuvo a lo que le decía Elías. Eliseo, Elías le decía a Eliseo, quédate aquí. Pero Eliseo no se quedaba. Y quizás Elías ya estaba molesto porque estaba detrás de él. Pero él no se quedaba, él seguía. Vive Jehová que no te dejaré. Pasaban el Jordán, pasaban por acá, pasaban por allá, pero le seguía. ¿Y qué obtuvo al final? Al permanecer con él. Doble porción de la unción. Queremos obtener muchas cosas, pero ¿estás caminando? ¿Estás ahí mismo en el crecimiento, en el movimiento que se está dando? Pero quiero ver las cosas de lejos, hacerlos a mi manera, hacerlo a mi, mi manera muy personal de, de hacer las cosas. Y eso me impactaba mucho porque quizás Elías no tenía un carácter dócil. Un carácter suave. Él decía, quédate. Ya él no quería que lo siguiera. Pero al seguir, al permanecer, al caminar con él, obtuvo la bendición y obtuvo un galardón grande. Usted no sabe, amado hermano, que al estar ahí, al centrarse y seguir ahí, no sabe más adelante lo que ojo no vio, ni oído yo, son las que tiene preparado para aquellos que le. Pero para aquel que sigue la línea, para aquel que se forma parte de ese cuerpo. No podemos andar como llanero solitario. Es que no me gusta la, el consejo que me dio. Es que no me gusta la forma en que me habló. Amado hermano, este es que el Señor que te quiere probar. Si verdaderamente le amas a Él o le sirve porque está el líder cuando está en las buenas contigo solamente. Este ministerio está creciendo y no podemos dejarnos guiar por nuestros propios conceptos. Tenemos que entender que tenemos que seguir la visión de Cristo con el Padre. Efesios 4.16, ya se los leí. Primera de Corintios 1.10. Gloria sea el Señor. ¿Cómo nos ama Dios? 
Primera de Corintios 1.10. ¿Ya lo leyeron? Dice, os ruego hermanos, ¿a quién nos habla? A la iglesia. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Quién lo hablaba? Lo hablaba el apóstol Pablo. Un gentil, Dios quiere un mismo parecer, un mismo sentir. Dice, sino que estéis perfectamente unidos. A veces cantamos, tú eres mi hermano y mi hermana, tomados de la mano. Pero cuando sale de la puerta ya no es tu hermano. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Ah, no, 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 es que yo soy de tal, de tal, de tal. No. Usted es hermano. ¿Amén? Y que tengan un mismo parecer y un mismo sentir en Cristo Jesús. Amado hermano, no te veo que estás en la célula. Tienes que estar en célula. El mismo parecer del Señor es que tú te congregues, el que tú busques, tú participes. El mismo parecer y el mismo sentir de la visión, que es el crecimiento, que es hacer discípulo, llamados a conquistar a donde tú estés. No puede estar dividida la iglesia, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Cuando somos un solo cuerpo, ¿qué sucede? Podemos ganar batallas. ¿Qué sucedió con Moisés? Moisés se cansó. Moisés estaba en la batalla, pero tenía dos líderes que le levantaban sus brazos y ganaban la batalla. Se pusieron de acuerdo. Yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar en lo que él necesita para poder ganar. Cuando somos uno, ganamos. Cuando somos uno, podemos conquistar. Cuando somos uno, formamos parte de los ministerios del servicio del Señor. De cada actividad que el Señor nos pone, viene a una actividad, viene a otra actividad, formo parte porque somos un solo cuerpo, con el fin de llevar la palabra y glorificar a Dios. Porque ¿qué parece que Dios lo hizo con el Hijo? ¿Para qué? Para que el mundo entienda quiénes somos en el Señor. Que somos una diferencia. Oye, mira cómo se pueden llevar. Y eso fue lo que me impactó cuando conocí de Cristo. La armonía entre los hermanos amén y que eso impacte mucha gente que está a tu alrededor amén lo que tú puedas impactar como uno solo en Cristo ¿qué hacemos cuando somos uno solo? ¿qué podemos hacer? fortalecernos en medio de los conflictos van a venir temporadas buenas temporadas malas dentro del ministerio van a venir altos y bajos situaciones que van a suceder pero podemos nosotros, como un solo cuerpo, solucionar los conflictos. Gloria sea el Señor. No hacerlo más grande, sino solucionarlos. Podemos fortalecer el ministerio, fortalecer el don que el Señor le ha dado a través del conocimiento, a través del crecimiento, a través de la experiencia que el Señor le ha dado en el ministerio. No podemos pensar, quizás, Jesús con tres años caminando, formando a su discípulo, gloria a Dios, no dejó de enseñar, no dejó de aprender del Padre, gloria a Dios. No podemos pensar que tenemos un cierto nivel y ya lo sabemos, cuando Él quiere que el Señor tú lo des, tú lo impartas hacia lo que necesitan y a lo que están empezando. Podemos fortalecer el ministerio, fortalecernos en medio de los conflictos, Fortalecer a cada pareja, fortalecer a cada joven. Gloria a Dios. Amén. No podemos decir, ah, pero el joven es allá con sus jóvenes. Pero quizás con nuestro testimonio, con una palabra que tú le des a él, lo pueda ayudar. ¿Cuántos están aquí? Entonces somos uno solo en Cristo Jesús. Y eso, el, el, ese es el privilegio que tenemos nosotros. Amén. Hay muchas denominaciones, muchas iglesias, pero tenemos que ser uno solo. 
Gloria a Dios. Si usted está viendo que hay divisiones en muchos sectores, entonces no está Cristo ahí como uno solo. Entonces el Ministerio Tabernáculo de Santidad es llamado a ser uno solo. Amén. Llévese esta canción para su casa. Gloria a Dios. Que quieres permanecer, quieres obedecer, porque tú eres parte del cuerpo. No puede andar el cuerpo obedeciendo de una forma y desobedeciendo de otra. No se puede cumplir el propósito. No se pueden conquistar y ganar las batallas, porque no son uno. Y en esta noche, amados hermanos, le compartía esta palabra con ustedes. Gloria a Dios, para que nos enfoquemos y no caigamos en el error. Gloria sea el Señor. Usted es de Cristo. Rinde obediencia al quien el Señor le puso. Gloria sea el Señor. Pero somos un solo, como el Padre es uno. Dice, y lleguemos nosotros a perfeccionarnos en la unidad. Y eso ha sido el éxito del ministerio a nivel de las iglesias. Gloria sea al Señor. A nivel de las iglesias, porque tenemos que trabajar mancomunadamente unidas. Vimos un éxito en un retiro. ¿Por qué? Porque todos en varias actividades participaron. Y si usted no participó porque su grupo no estaba, entonces usted no es uno. Amén. Gloria sea al Señor. Y en esta noche, amados hermanos, quizás, no sé, usted sabrá. Amén. Si usted forma parte del cuerpo o no forma parte del cuerpo de Cristo. Llamados con una vocación grande, pero usted tiene que entender que tiene que ser uno como el Señor es uno. Gloria sea el Señor. Y en esta enseñanza, gloria a Dios, el Señor nos enfoca que ese fue por la cual Él oró antes de irse. Y queremos orar para que usted guarde esta palabra en su mente, que cuando vengan circunstancias, vengan momentos difíciles, vengan cualquiera situación, usted entienda que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Y usted pueda cantar con su corazón. Yo, él es mi hermano. Él es mi hermana. Gloria sea el Señor. En, con errores, con fallas. Gloria sea el Señor. Pero Él es mi hermano. ¿Qué quiere hacer Satanás? Dividir. Que caigas en el error de estar dividido dentro de la iglesia y levanto mis manos, alzo mis manos, digo a Dios, yo te amo, dice el Señor, pero si no amas al que está a tu lado, si no amas al que te ofendió, gloria sea el Señor. No caigamos en ese error. Un solo cuerpo con diferentes miembros, conjuntamente se hacen un trabajo. Logran muchas cosas. De igual forma, un matrimonio unido, dice la, dicen, permanece unido. Y quizás no estamos entendiendo al nivel que Dios nos quiere llevar. Porque no estamos enfocando en otras cosas. En la unidad. Dios quiere que nos enfoquemos. Gloria sea el Señor y siempre se hace un llamado al altar. Para que el hermano que sabe y entiende con esta palabra que no has llegado a ser parte del cuerpo, a la unidad de Cristo, que por mucho tiempo ha caminado a su parecer y a su manera de pensar y de sentir las cosas, pero no conforme a la visión. Ahí está el altar, amados hermanos. Nunca es tarde para corregirse. Dios da oportunidades. Y las oportunidades no vuelven. Estamos en un tiempo en donde Él quiere llevar a esta iglesia a un crecimiento acelerado. La visión del apóstol es que en este año 2016 el, el reino y el ministerio, Tabernáculo de Santidad y el reino de Dios se establezca en muchos lugares a nivel de Panamá. 
Pero esto lo hace una iglesia unida. Esto lo hace cuando Dios ve a un pueblo caminando como uno. Y cada uno sabe, cada uno entiende si está caminando como uno. No me gusta, el Señor dice, no me gusta cómo estás trabajando, no me gusta cómo estás tomando las decisiones. El líder te dice algo, lo contradices, gloria sea el Señor. Y Él quiere que formes parte de la unidad de Cristo. Tú sabes, amado hermano. Y si aún no eres parte del cuerpo, es necesario que formes parte del cuerpo en esta noche. Si el Señor te ha llamado, no es para que vengas como visita. Gloria sea el Señor. Si no te ha llamado para ser uno en esta casa. Para cuando Él venga en su venida, oh, gloria sea el Señor. Esa salvación, Él ve a una iglesia y Él venga por una iglesia unida. Y tú sabes si tu salvación está en juego en esta noche, por no ser uno como el Padre es uno, pase adelante, amado hermano. Oh, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Oh, aleluya. Dios mira la obediencia con uno. Con uno que le crea, con uno que forme parte del ejército de Dios. Y como uno pueden conquistar, aleluya. Espíritu Santo. El Señor te llama en esta noche. Alza tus manos en esta noche. El Señor ve al pueblo que crece unido. Gloria sea el Señor. Levanta tus manos en esta noche. Aleluya. El Señor no llama a grupos. El Señor no llama a sectores. El Señor llama a uno solo. Trabajando al ministerio trabajando a la obra, gloria sea el Señor en esta hora Espíritu Santo oh Espíritu Santo tú nos has llamado tú nos has llamado Señor con diferentes dones, diferentes ministerios pero para el crecimiento de la iglesia para el crecimiento del ministerio Señor en el nombre de Jesús que nadie guarde que nadie se separe al plan de Dios y al propósito de Dios porque todo proviene de ti Señor y quieres un crecimiento sobre tu casa gloria sea el Señor tú has traído esta visión a la iglesia gloria sea el Señor pero esta visión se cumple en unidad gloria al Padre Espíritu Santo Dile, Padre, yo quiero ser uno. Yo quiero caminar como tú caminaste con el Padre. Yo quiero caminar en la visión. Quiero caminar en el crecimiento. Señor, en el nombre de Jesús. Pero no podemos entrar y salir y no ser uno. Espíritu Santo. El Señor anhela llevarte a un nivel sobrenatural, pero entiende que tú eres uno en Cristo Jesús, uno con el líder, uno con el pastor, uno con la iglesia, uno con tus hermanos, aleluya. Cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía. Cuán hermoso es saludar al hermano y no tener problemas. Saludarlo y estrecharlo y abrazarlo y decirle yo te amo. Porque el Padre me amó, yo te tengo que amar. Te tengo que ayudar. Gloria sea el Señor. Espíritu Santo, tú eres uno con el Padre. 
con el Hijo. Enséñanos en este caminar, Padre, a vivir, a compartir como un solo cuerpo, Señor. Un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y veremos las proezas de Dios, el crecimiento, el ensanchamiento del pueblo de Dios por tan solo ser uno. De ir, Señor, y a llevar tu obra. Padre de la gloria, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Sin ti no podemos conquistar nada, Padre. Espíritu Santo, inyecta esta palabra en la mente y el corazón de mis hermanos. Espíritu Santo, en ponernos de acuerdo, Señor. En ponernos de acuerdo para seguir. En ponernos de acuerdo, Padre Santo, para caminar. Para no abandonar el llamado. No podemos abandonar el llamado cuando tú eres parte del cuerpo. Retoma lo que el Señor te ha dado. Gloria sea el Señor, Padre. Espíritu Santo. No te alejes. Entra. Camina. Esfuérzate. Levántate. Porque el galardón es grande. Gloria sea el Señor, Padre. Y así como tú oraste por la iglesia, oramos en esta noche, Señor. Para que el Ministerio Tabernáculo de Santidad impacte las naciones, impacte las ciudades, impacte los distritos, impacte las comunidades, por ver un pueblo unido. Gloria sea el Señor, un cuerpo que trabaja y camina para la obra del Padre. Aleluya. El Señor te llama a formar parte del cuerpo. No menosprecies la palabra. No menosprecies el llamado. No menosprecies hasta donde Dios te ha llevado. Gloria sea el Señor. Santo, oh aleluya, no hay infierno que nos venza, dice la canción. Si juntos trabajamos, siempre que hay amor, venceré. Gracias, Señor. No hay infierno que nos venza. Si juntos trabajamos como pueblo del Señor. Amado hermano, conquista como uno solo con el Padre. Tienes gente a tu alrededor. Tienes hermanos con quien llevar y compartir. Pero conquistas trabajando con el Señor, aleluya, formando parte del pueblo. Gloria sea el Señor. Juntos podemos trabajar y ganar y conquistar separados no podemos amados hermanos te damos gracias Señor por cada hermano por cada visita por cada hermano que nos ve en esta noche por esta palabra Señor tú vienes a buscar un pueblo unido tú vienes a levantar una iglesia ese día glorioso Señor podemos estar como uno en Cristo Jesús aleluya que has esperado, que has soportado, pero que te has mantenido, aleluya. 
Gracias, Señor, en esta noche por cada hermano. Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, pueda alimentar su vida cada día, Señor. Y Espíritu Santo, que si hay áreas que corregir, Señor, tú los puedas corregir, Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús y puedan caminar como uno solo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Aleluya. Porque tú quieres marcar la diferencia sobre el ministerio. Gloria sea el Señor. Y glorificar tu nombre y impactar las naciones. Porque hay un pueblo unido que alaba tu nombre, glorifica tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor, en esta noche. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gracias, Señor. Amado Dios, bendice Dios, aleluya, las ofrendas que da cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Gracias, Señor, y que aquella persona, Dios, lo dé con todo el corazón y con toda la alegría, Señor. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y decimos... Amén, hermanos, estamos despedidos, le esperamos el día viernes a las 7 de la noche eh, a los hermanos que tienen hijos con talentos para danza, pueden acercarse a la pastora Naila para que se apunten para la academia que creo que inicia la semana que viene, así que reserve su cupo para eh, que su niño pueda participar, su niña pueda participar Y también pues a los hermanos que nos visitan por primera o segunda vez, pueden pasar aquí a mano izquierda, mano derecha suya, para que le tomen los datos y estemos orando por usted. Así que la persona que vino por primera o segunda vez puede acercarse a esa mesa de consolidación para tomar sus datos. Y queremos